这个，这个也是他们家最红的，叫做水果冰塔，每天限量只有三十杯。而且喝这个不能用吸管的，要不然吃不到里面的内容。要这样喝才行。嗯停车！我的包！停车！停车！我的包！还给我，这是我的照片。哎，还我手机你，你你这是当街抢劫吗？喂，哎，随便拿人手机，这种行为可以说是窥探他人隐私，你知道吗？追车偷拍就不算窥探他人隐私了吗？你什么意思啊？我可以不计较，但我不希望有下一次。好，今天算我倒霉，你把我的照片还给我，小姐，我请你学会尊重别人。你还我照片，给，你给我。喂，你等等，下车，你跟我道歉。什么意思啊？如果你觉得钱可以解决的话，打上面这个电话吧。喂，你别走啊！什么人啊？漫展庆典狂欢节于今日上午正式在本市会展中心开幕，现场众多互动活动正如期举行。令人期待的是，著名网络 CV 大神莫不语的线下见面会也将在今天亮相。
好，那其实今天除了见面会以外，也是一个非常特殊的日子。大家知道是什么日子吗？没错，我在这里呢，也要先带大家问他一个问题：莫不语老师，下一次的新剧准备什么时候发呢？新剧已于上周交映，后期顺利，其他配音也都顺利的话，最快下个月跟大家见面。就是您配了这么多角色，到现在最喜欢的是哪一个呢？玄、呃、彻。到目前为止，应该是我出道的第一部戏《凤凰诀》中的玄彻。<笑>我就知道。多人喜欢这个角色，那接下来就是我们的粉丝互动时间。我们将从台下挑选一名幸运粉丝，到台上来和莫不语老师一起来完成这个片段。哇！那我要选了。我。那就请那边那位女生吧。我吗？对，是你。是他。莫大，你好，我叫夏小宁。我追随莫大的声音已经四年了，哇，那真的是非常忠实的粉丝了。而且还看到你带了一个非常精致的应援牌，这个是你自己亲手做的吗？对，这些照片全部都是我自己粘上去的。然后每一张照片也都是我自己拍的，希望莫大大能喜欢。哇，真的是非常有心啊！那小宁，你熟悉《凤凰诀》这个剧吗？我熟悉，这是我的入门剧，我每一句都能倒背如流。那真是太好了，那我们现在就可以正式开始了。嗯、我玄彻，这一生只为三个女人哭过。一个是母亲，一个是以柔，还有一个便是麝月。但最终，这三个女人，我都失去了。为了我，你不值得。厌倦了武功秘籍，厌倦了勾心斗角，我在这儿。要开始下一个环节了，莫大，呃，那也请您下去休息一下吧。接下来有请我们的陈峰女团为大家带来《寄相思》。又是你啊！我警告过你，我也警告你，你不要以为你把照片给删了，我就不记得了。你快跟我道歉，要不然我就曝光你。你不要再跟着我。哎，你等等，跟我道歉。道歉？对，第一，你弄脏了我的东西，虽然也有一部分是我的责任。但第二，你无端抢夺他人财物，窥探他人隐私；第三
，你出言不逊，说话很没有礼貌，难道你就不应该跟我道歉吗？别再胡搅蛮缠了。我胡搅蛮缠，作为一个男士，要有一点点风度。啊。会这么巧吧？不去找 Steven 要钱，反而跟踪到了公司。说吧，跟踪我到底想要什么？我跟踪你。拜托、啊，这位先生，按照你的逻辑和理论，是我先上的电梯，我有理由怀疑是你在跟踪我吧？你不说，我报警处理。你这个人。你这个人有被迫害妄想症，麻烦你早一点去治。作为一个男士，不求绅士，但最起码的礼貌是要有的。就比如说，你现在还欠我一句道歉。我要是你的话，我现在就道歉。连我在几层都调查的这么清楚，他到底还知道些什么？怎么不说话了？是不是发现自己理亏了？各位领导，早上好。顾总好会的不多，想象力挺丰富。你释放情绪的时候，如果要肢体动作配合，你想你衣服摩擦的声音盖过你原本的声音吗？还有，项链、手链、身上的卡通挂饰，你能保证它们在你录制的时候不会发出撞击的声音吗？你能保证这些撞击的声音不会影响录制效果吗？这些。你丝毫都没考虑过吗？录音设备不会用，录音师可以辅助你
。但录制之前，录制之前通读一遍剧本，这是每个配音演员的最基本的要求。你只顾着好奇设备，剧本放在眼前看都不看一眼，这就是你所说的热爱配音。机会只留给有准备的人。看来你为你所谓的配音梦想，没有做过任何的准备，连最基本的常识都不知道。顾总，今天实在是太突然了。为了梦想，不应该时刻准备着吗？看来你现在也只适合做一些基础的工作。外面桌上红色的五十份，蓝色的三十份。如果连这些都做不好，对不起，你明天真的不用来了。红色的三十分，蓝色的五十分。哦，能不能快一点？我十点半还要开会呢。我马上，马上，我还有最后一份。哎呀，我弄到哪儿了？顾总，明天就是跟版权方拟定的最后日期了，合同到现在还没有签下来。郝总让我问您，是不是要做应急方案处理？这件事情你不用管，我亲自负责。什么别的安排吗？没了，出去。哎，等一下。这个，拿给谢总签字。哦，谢总，哪位是谢总啊？以后这种问题，我不会重复第二遍。不知道的，去问别人。顾兄，读书多无趣。三月桃花盛开。这一个都不能少，每个人必须敬小宁一杯。妥当的，我在这儿自罚三杯，对不起。接下来呢，这一杯呢，我敬您，我干了，您随意。好。老顾啊，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。啊，我在呢，我在，顾总。来录音棚一趟。啊。我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？夏小宁，我给你半小时，必须赶到录音棚。嗯，好的，顾总。对不起啊，谢总，你也知道，顾总的那个脾气，我可惹不起，我得马上回一趟公司了。呃，我先走一步，对不起啊，谢总。
你到时候长点记性就行。顾总，你找我？喝了很多。嗯，还好。回家醒酒吧。嗯嗯，我不需要醒酒。你不要瞧不起我。不就是从最基础的开始让我做起吗？你以为你能难得倒我啊？我跟你说。我很努力，我最近可是看了很多很多书的。你醉了，跟你叫车。我没有醉，你还是瞧不起我。我今天我就让你看看，我有多厉害。说叫我回来加班的吗？人呢？这一个人都没有啊！你说，你是不是又在耍我？既然你想加班。不是忘川里面林梦涵女主的台词吗？怎么，不敢了？谁说我不敢的？是就是。顾兄，读书多无趣啊！醉醺醺的，应该听不出莫文的音色了。方不负这番美景。莫寒兄，你可有和烦心事？我烦的是，顾兄，读书多无趣，不如与我一同饮酒赏花，方不负这番美景。莫寒兄。你可是有何烦心事？我烦的是，这桃花三月无人采，琵琶断弦无人弹。这可是闺阁女子愁绪，我素日让你多读书，你却总是不听。倘若我是一女子，你可否会觉得，我比你这手中的书？更好感谢。你喝多了。我没醉。你是酒不醉你，你自醉。以后都不要叫我莫寒兄，我想听你叫我一声莫寒。我想你，我想，我想与你醉在这三月的春光里。我想你
能用你最深情的目光注视着我，而我顾总，早上好啊！早。顾总，昨天晚上。我跟你们说，昨天的场面简直没法看啊！可不是吗？真劲爆！<笑>那叫一个天雷勾地火，刺激！你说今晚还会不会？不会了，不会了，以后都不会了，不可能的。哎，姑娘，你也看拳击啊？看来咱俩是俩阵营的。昨天真心疼你偶像。是啊，呃。我也看拳击，我偶像是什么人啊？他肯定会立刻恢复状态，然后满血复活的。你们就都等着瞧吧。行，我们就走着瞧，看别到时候又被打得满地找牙。就是。<笑>顾总，您把我叫出来，就只是单纯的喝一杯咖啡吗？不然呢？你还想不单纯的干点什么？没有没有没有，呃，这咖啡，嗯，好喝，嗯。顾总，我们就这样出来了，会不会耽误下午的工作啊？不然我们还是回去吧。嗯，真回去啊的确会耽误工作，但今天公司的情况，你确定要回去吗？昨天录音棚的耳机有些杂音，需要更换我今年二十八岁，我曾经不相信爱情。初恋失败之后，我认为爱情对我来说毫无意义。我以为我不会再对任何人有心动的感觉，那是我原本以为的。我今年已经二十八岁了，我领悟到了一些道理。
原来，我深爱着我的。我，其实我，你挡着我字幕了。这个麦还不错，要一个。耳机喜欢吗？喜欢的话，一起结了。老板，耳机我自己付。好的，给您拿个新的。请问是一起结吗？哦，不不不，分开付。忘了，这个月我还没发工资呢。哎，嗯，老板，你们这个店里的信号不太好啊。看来他真的听不出我平时的意思。付了。哎，顾总。这个不太合适吧？从你下个月工资里扣。嗯，谢谢。啊！你做事都是这样毛毛躁躁的吗？走路不看路的，对不起，顾总。顾总，昨天晚上的事儿。昨天晚上发生什么事了？你喝多的事儿。我不是故意喝多的，我也不是故意想要亲你的，我是真的喝醉了，所以我迷迷糊糊的听到你的声音，我还以为是我男神，我然后我就。把我当做你男神就可以随便亲了，意外。顾总真的是个意外，我喝多了。顾总，你当天有没有在听我解释啊？我说的是认真的。我已经忘记了，我还有事儿，先走了。忘了。子兰，仙女，子兰，子兰，哎，承认了，谢总。那我就先走了。不是，我们在。你没事吧？伤到哪儿了？我好像扭到脚了。怎么回事？上班时间让我助理陪你打游戏，还崴到脚？没没不不是的，不是的。刚刚是我自己不小心啊。啊！谢飞，别胡闹。哎，等等，我车就在楼下，我送他方便。不用，我们住的近。要不然还是放我下来吧，我自己一个人可以的。哦，让我放还真放。刚才，谢谢你，顾总。你别误会，我不想你是因为帮我的关系，被人刁难。
应该没什么问题。我送你回家吧。近水楼台先得月，是时候添把火了。药，记得回去用。谢谢，呃，顾总，嗯，我跟你保证，面对谢总升职加薪的诱惑，我丝毫没有动摇。你可想好了，在我手底下工作，升职加薪没这么容易。我早就已经想清楚了，我知道自己的斤两，而且我现在能有机会扎根在配音一线工作和学习，我已经很感恩了。请您相信我，我一定会努力的。那你好好休息吧。谢谢顾总。妈妈也真是的，顾总能吃这么辣的特产吗？哎，小宁，嗯，来来来来来，看一下文件。什么文件啊？哎，你来嘛。嗯。小宁，自从遇见你，就让我改变了许多原则。也让我变得幼稚。我要直接告诉你，我喜欢你。做我女朋友吧。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。夏小宁。让你上楼取个资料，用得了这么久，还不走？不许走！就算有天大的事，也不急于一时吧。好，我给你一分钟，够吗？够。一分钟时间到。我，咱们老板真是被拒了吧？八成是。我要是老板，肯定都难过死了。你不仅不是老板，你还没有老板的告白。处理一下。哇！这机会好看。都愣着干嘛呢？还不工作去？
汪组长，找人把脏东西处理了。最近和市场部门有交集的工作，你暂时先不用对接了。顾总，谢谢你刚刚帮我解围。你怎么没接受谢飞的表白？怎么可能接受嘛？感情又不是儿戏。我心有所属。你有喜欢的人了？有啊，莫不语啊。这个哦，对了，这个是我妈妈让我带给你的，表示感谢。走吧。去哪儿啊？上课。哦。所以从理论过渡到实践，最难的就是情感共鸣。理论上你理解了这个知识，但你理解了不一定能表达出来。想让自己的戏路更宽，除了要练习自己的基本功以外，更多的要去观察身边的人和事。只有你看到的人和事越多，这是我第一次听正式的配音课。耐心讲课的顾老师蛮不错嘛。请问顾老师，动画配音比影视配音要更加夸张一些，为什么影视配音对于声音的要求反而没有那么高呢？我相信各位同学的老师一定跟大家讲过影视配音和动画配音的区别。除了我刚才所说的情感共鸣以外，更重要的就是声音贴脸。所谓的声音贴脸，就是对声音有更高的要求，要求你的声音在音色上有不同的变化，来贴不同的脸。老师，那在实践中对嘴，有没有什么比书本上讲的更实用的窍门呢？所谓的捷径和窍门，只有努力练习这条路，其他的都不存在。还有别的问题吗？这位同学，嗯，顾老师，我想问的是，有很多配音爱好者，他们会在网上配自己喜欢的一些广播剧，他们大多都是错过了学习配音，又想往更专业的商业圈转型。我想问，有没有这样成功转型的机会呢？很多成功转型的网配在商配圈也很有名，所以保证有足够的热情和热爱，就很有可能会成功。这句话，莫不愚也曾经说过：“只要有热爱和热情，就一定能够成功。”请坐。小顾老师，再见。再见。忘川的剧本熟吗？熟啊，滚瓜烂熟，每一句我都能背下来。那是一段。现在啊，林墨涵，你知道我等这一天多久了吗？<咳>终于，你走到了我面前，我们这一路都走得太过艰辛。我害怕这是一场梦。等到梦醒了，你又会从我的世界里消失。不会了，这一世便是生生世世。从此我不会再离开。饮了这杯酒，你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕再没有什么会比这杯酒更甘甜醉人。顾总，原来您还做老师啊？我以前的教授拉我来开了这堂选修课，希望我能在学校里多挖掘一些好的声音。真遗憾，我不是科班出身。如果我上大学的时候也能有这样的课，那就好。有很多优秀的配音演员，都不是科班出身的，努力和天赋同等重要。有时候自身的努力更重要，所以……所以
，我能够达到您的要求吗？我能不能去试那些龙套角色啊？应该可以。那个，顾总，顾老师，为了感谢刚刚您对我的肯定，校外美食一条街，您随便选，我请您吃饭。好、啊。哦，雅婷，要不然你就把台词全都背下来，等到下午试音的时候，你就闭着眼睛录，这样你看不到外面的那些人。你会不会就会好一些啊？不行啊，小宁，我试过了。那可是你现在这个样子，你的声音也会跟着抖的。小宁，下午你能不能在我后面试音啊？这样的话，我就能站在主控间看到你，我看到你的话可能会好一些。当然没问题了，下午你先试。嗯，我先去外面静一静，这一次我一定要成功。好，你先去外面静一静，加油！那我先去了。嗯、情，情，情，不知所起，一往而深，生者可死。小宁，罗丽姐，小宁，我这里有份文件，需要马上送到南城厉总的公司去。这里面都是公司的机密信息，不能够走快递，就只能麻烦你跑一趟了。可是南城很远的，我下午还要试音呢。大家目前都走不开，就只有你有空。但可是我下午……小宁，公司的事才是最重要的事，海选下午四点钟才开始，你赶在之前回来就行了。来得及的，嗯。好吧。嗯。顾总，这是下午的配音名单，麻烦您确认一下。杨老师在等您。好，谢谢。喂，李总，我现在已经到你们公司楼下了。啊？哎，我不在啊。您不在公司啊？哦，不好意思啊，我现在在附近谈事，你方便的话，帮我送到这儿吧。哦，那李总，我问一下，您那个地方远吗？因为我下午还有一个很重要的试音，我要赶回去。不远，不太远，你沿着青兰路往东走，右拐有个工厂，我就在工厂里。好，明白了。厉总，厉总，你在吗？厉总，厉总，有人在吗？哎，别关门啊！你在哪儿呢？录音已经开始了，你怎么还不过来？你是已经试完音了吗？嗯，小宁，我感觉快下雨了，你赶紧回来吧。雅婷，你现在能找到洛丽姐吗？你能让她接个电话吗？我现在这边有点情况。哦，好，我这就去。
喂，洛丽姐。哎，是这样的，我给李总打电话，李总手机关机，我联系不上他，然后我现在被关在一个工厂里面，出不去。啊，我知道了，你先别急，我这就跟李总打电话。洛丽姐，麻烦你快一点，我马上就赶不上海选了。喂。梦短梦长，皆是梦。年来年去，是何年？如若我与你是一场梦，唯愿长梦不醒。单就戏感来说，是目前最好的，但是声音控制力差了点。可是他人物的贴合度不太够。那就再试试。辛苦了，下一个。听说今天下午有台风，刚才我出来，我就感觉不太对劲了。就是晚上下雨，怎么回啊？哎，哎，姑娘，外面下着雨呢。你在哪里？告诉我位置。我不知道啊，我不知道我在哪儿啊。夏晴，你看一下你身边有没有什么标志性建筑。我身后有一个红色的大桥，然后我现在在，我在这个南湖路公交车站牌的下面。今日下午，山竹台风进入我省，引起大规模降雨，请各位市民注意出行安全。夏小宁，以后别人给你安排工作，你过来问我一声。你是我的助理，不是全公司的，明白吗？我下次不这样了。夏小宁。的浮生半日闲，雨天沙发，电视，零食。平常这个时间，小宁也该回家了吧。
没人，难道都在忙？青瑶，你怎么在这儿？我自己家，我怎么不能在？呃，我不是那个意思，因为小宁到现在还没回来。然后我刚刚敲了顾总的门，也没有人。我以为你们全公司都在加班呢。小宁和老顾都不在？嗯，不可能啊，我们今天不加班。奇怪啊，小宁今天没有来公司，连海雪试音都没参加。老顾下午很早就走了，他们两个不会有什么事吧？不行，我这打电话问问。不用打了，我已经打过了。小宁的手机关机了。我打老顾的。晚上夜不归宿，然后那个，喂，顾总，小宁在你旁边吗？因为他一直没有回来，所以我有一些担心他。哦，小宁下午外出送文件的时候淋了雨，发烧了，现在在医院。发烧了？谁发烧了？哦、呃，顾总，那小宁既然在你那边，那我就放心了。那今天晚上就拜托你了。嗯。什么就拜托他了？嗯嗯嗯。他靠谱吗？快把手机给我。哎哎小宁什么情况？发烧还住院？哪家医院？医院？哦，我没有问。不过小宁跟顾总在一起，肯定没事了。那我先回去睡觉喽，你也早点睡觉。那个时候，我家里面发生了一些变故，为了不让我妈妈担心，我就努力的假装自己很乐观。可是，每天晚上都睡不着觉，失眠很严重，学习成绩也下降。多亏了他，每天都有一个小故事，陪伴我，治愈我。从那以后，我就每天晚上听着他的声音睡觉。每一次遇见，都是一种缘分。我们的世界中，每天有着无数次的遇见，有着无数次的缘分。有些人，可能只是一个似曾相识的身影，在我们的生命中，留下浅浅的痕迹。有些人，注定只是与我们匆匆擦肩而过，快的。快的来不及遇见，遇见了，来不及相识，相识了，却还要说再见。并不一定，每一个相遇都是久别重逢。但你若珍惜，每一个久别重逢，都是最初的相遇。
大你好，第一期的试音已经听完了，真的非常棒。但是还是有一些问题想要沟通一下，不知道是否方便当面沟通呢？怎么说比较好呢？莫不雨会不会以为是我自己私心想要见面？不过顾总说的也对，的确见面沟通会更好一些。Steven 说的对。要想知道答案，就直接问。这个夏小宁还在犹豫什么？莫大你好，同事们都对您第一期的试音赞不绝口。今天老板交代需要我当面跟您沟通一下，不知道是否可以呢？可以，今晚八点，新微小咖啡间。这就答应了。这个礼物终于有机会送出去了紧张了。您看看，你有什么想吃的、想喝的？不用了。哦，对了，莫大大，这个。是我给你准备的礼物。今天是我喜欢你的第四年，四年前的今天。我知道，四年前的今天，你关注了我的微博。四年里，你每天都在给我发私信，我都看了。你竟然都看了？我感受到了你的真诚，也感受到了那份感情。我以前觉得这种感情太过盲目，但过了很久，我才发现这段感情原来这么的真挚。小宁，我、嗯、等一下，嗯，不好意思，莫大大，我想你不要误会，我约您出来单独见面，纯属是公司层面的。我绝对没有单独想要和您私自联系，小宁，你发给我的消息我都认真看了，我很感谢你跟我分享生活中的点点滴滴，我很感动。我今天来就是想要问你，华小宁，你是喜欢莫不语的，对吗？不对，啊，不，不是，全都错了。莫大，我承认我是喜欢您，但绝对不是男女之间的那种喜欢。我很感谢这四年来您声音对我的陪伴，但我对您除了崇拜之情，没有任何男女之间的感情。我只希望您是我二次元世界中那一个可以倾诉的树洞，我的精神支柱。其他的我什么都没有想过，小宁，你听我说，你听我说，我已经有喜欢的人了。
虽然那个人好像不喜欢我，他总是一副高高在上的样子。我和他工作的地方隔着一道玻璃，但我却觉得好像隔着千山万水一样。其实。我本来是想要跟你发私信来说一说我这段感情的苦楚，但是没想到，今天让你当面成了我的树洞。小宁，我今天来就是想告诉你。我是莫不语，我喜欢顾晨宇。你觉得这样很好玩是吗？你这是在欺骗我的感情，你就是个大骗子顾晨宇，莫不语，那合着他一开始就在耍我呀？他之前不仅放了我两次鸽子，还在我面前装傻。那我给莫不语发的那些心里话，他全都看见了。天哪，这也太羞耻了吧！但可是，他是莫不语，这我完全不能接受啊！那我现在在他眼里面，岂不就是一个跳梁小丑？我竟然当着他的面，在和他表白，这个世界上，还有比我更蠢的人吗？等等，我刚刚是在和我男神发火。嗯，不对，他是顾晨宇，他是我老板。也不对啊，他也是莫不语啊。天哪！我居然在和我男神发火！不应该一直瞒着你，对不起。明天早上十点，南湖公园，我会准备最真诚的道歉，不见不散。要刺向他，李莫寒，难道你不知道是何原因吗？不对，我我。思念就这样的想起，陪伴的起伏点滴。
太直接了吧？太正式，这个好像还可以。哎，算了，太小了。他都已经道歉了，要不要原谅他呢？不要，他骗了你。但可是。听一听他是怎么说的，也不会少一块肉。如果你去了，那就代表你原谅他了，要有一点原则。那，可是两个都是我喜欢的，为什么不能接受？不能那么轻易的就原谅他。如果现在就住上了这种风气，以后你可怎么办呀？顾晨宇，我是绝对不会去的。我倒要看看，你到底准备了多真挚的道歉。花香，沿着路牌往前走。曲径通幽，有你想看的风景。玲珑节的台词。别愣着了，继续往前走顺着这个方向再往前走一点。你说过，你最喜欢的花是黄色的蔷薇。我帮你搭配了黄色的玫瑰，代表了我的歉意。我为我所做的所有欺骗和隐瞒，向你道歉。曾经有个蠢货弄脏了你的签名照，现在我替他向你道歉。Sorry， 算你还有一点诚意如果你还没办法原谅他的话，就把眼前的录音秀当做是他，录下所有想骂他的话。如果你已经原谅他了，那就来到他面前。小宁，我现在就把我所有的面貌都呈现给你。顾晨宇、莫不语，都是我。我为我所做的行为向你真诚的道歉
，你可以原谅我吗？原谅谁啊？顾晨宇，还是莫不远？都是，他们都需要你的原谅。小宁，你知道吗？从小到大，我有很多想要完成却不能完成的事情。为了坚持自己喜欢的配音，我谨言慎行，伪装自己的身份，尽量让这件事情不被别人知道。直到那天，我开车去雨里找你，那是我人生第一次失控，我第一次那么想要关心一个人，我想要找到你，我想要守护在你身边，我想告诉你，我就是莫不语。可是，我却犹豫了，我没有办法确认你对顾晨宇的心意。我以为你只是喜欢莫不语，我甚至还妒忌他。还吃他的醋，但无论是莫不语还是顾晨宇，不都是你一个人吗？是，也不是。莫不语活在虚拟的网络世界里，他可以肆无忌惮的做自己喜欢的事情，而顾晨宇活在现实世界中，他没有你希望的那种光环。好纠结，我喜欢你，也喜欢莫不语。如果你能早一点告诉我真相，那我们两个也不用绕来绕去，互相揣测彼此的心意了。你再说一遍，说什么？早一点告诉我真相？不对，上一句。我喜欢你，我也是。我还是觉得很不真实，我始终没有办法把你还有莫不语想象成是同一个人。可我一开始真的很生气，我想过一百种和莫不语见面时的情形。但是我万万没有想到，竟然会是这一种。但是我知道，我心里面有一种压制不住的情绪，那就是开心吧。嗯，毕竟，自己喜欢的人和偶像竟然是同一个人这件事情，应该在每一个女孩子的梦里都会出现过吧。但是我还是没想到，这种事情竟然会发生在我的身上。你怎么不说话呀？是不是我说的太多了？我喜欢听你说，可我也喜欢听你说呀。你所有的录音片段，我都反反复复的听过很多遍。你现在就在我面前，不如你说给我听，全部都录下来。不用那么麻烦，以后你想听什么，我可以随时随地说给你听。嗯，我现在。走吧。去哪儿啊？约会。嗯、这个湖应该是市里面最大的了吧？你看，那边绿化做的很好，而且岸上的景色也很美呢。是挺美的。啊，谢谢。去吃饭吧。什么画面配上你的视线？你。
许愿，我都为你实现。虽然不曾看见，幻想你的脸。顾先生，欢迎光临。醉了半天，这这怎么一个人都没有啊？不一定。你预定了？之前瑶瑶订这家餐厅好多次，都没有预定上。你知道吗？这个是我最想来的餐厅。先有灵犀吧，请坐。全部都是这家餐厅最红的菜，玫瑰鱼，还有这个粉红邂逅纯白的汤，全部都是每日限定的。你是怎么点到的？是吗？我也喜欢吃这些。你也太会点了吧！给你叮，十名点个赞。<笑>夏日南湖真美，要是能和莫大大来划一次船。此生无憾，想去这家餐厅打卡，特别要吃玫瑰鱼。嗯，这也太好吃了吧！嗯，这个这个，这个也是他们家最红的，叫做水果冰塔，每天限量只有三十杯。而且喝这个不能用吸管的，要不然吃不到里面的内容。要这样喝才行。嗯回去好好休息，明天石英加油。我一定会加油的，争取能和你出现在同一张卡斯单上。我是不会打感情分的。你要是给我感情分，我才会不高兴呢。我一定要凭着自己的实力拿到这个角色。好，回去休息吧。